Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thanh hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Trong năm 2019, tỉnh Thanh Hóa không để xảy ra dịch lớn trên người. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tăng cường các giải pháp xử lý nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường xử lý xe ô tô vi phạm kích thước thành thùng ở vùng nguyên liệu mía Thạch Thành. Theo nghị quyết số 94 năm 2019 của Quốc hội khóa 14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, người nộp thuế được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải đáp ứng điều kiện sau đây. Người nộp thuế là người đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể, phải có quyết định giải thể hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc người nộp thuế đang thực hiện thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp thuế đã có đơn yêu cầu hoặc bị người có quyền nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Nghị quyết 94 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và được tổ chức thực hiện trong 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Theo đồng kê của Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Hàng đầu Thế giới BMI Reset, ngành sản xuất dược phẩm trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 52,5% nhu cầu, số còn lại phải thông qua nhập khẩu. Việt Nam có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và 224 cơ sở sản xuất nhà máy trong nước đạt tiêu chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất thuốc. Các công ty dược trong nước chủ yếu sản xuất dạng bào chế đơn giản, thực phẩm chức năng. Về thị phần phân phối thuốc, Hiện nay, phân phối qua đấu thầu thuốc bán cho bệnh viện, kênh ETC đang chiếm khoảng 70% thị trường thuốc, chỉ khoảng 30% còn lại là dành cho các nhà thuốc bán lẻ, kênh OTC, trong khi cả nước có khoảng 57.000 nhà thuốc và quẩy thuốc. Dự báo từ hãng nghiên cứu thị trường IBM về độ lớn thị trường dược phẩm nước ta sẽ đạt 7,7 tỷ đô la vào năm 2021 và lên đến 16,1 tỷ đô la năm 2026. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất dược lớn đang tiến hành đầu tư nâng cấp nhà máy, hứa hẹn sẽ tạo những bước phát triển mới cho sản phẩm dược trong nước, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm nhập khẩu. Với kiến thức kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình nuôi chim bồ câu Pháp, chị Phạm Thị Chiến ở xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc đã thành lập Hợp tác xã Bồ Câu Ngọc Bích, chuyển giao kỹ thuật, con giống và tiêu thụ sản phẩm, giúp các thành viên trong Hợp tác xã có thêm việc làm, tăng thu nhập. Chỉ với 300 đôi chim giống bổ câu Pháp, nhưng mỗi tháng cho lợi nhuận tới trên 50 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với những mô hình nuôi chim bổ câu Pháp khác. Đây chính là kết quả của việc nuôi chim bổ câu theo hình thức nuôi bộ của chị Phạm Thị Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Bổ câu Pháp ở xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc. Sau khi tìm hiểu trên mạng thì tôi đã đi thực tế. Ví dụ ở một số cơ sở họ nuôi thì mỗi một cơ sở mình học hỏi một ít, sau đó mình về mình triển khai cái mô hình của nhà mình. Và khi lúc học hỏi thì thực ra anh em là nuôi bằng bằng bố mẹ nuôi Còn khi mình làm thì một thời gian đầu mình bố mẹ nuôi sau mình triển khai qua nuôi bộ Nuôi bộ thì nó cái lợi, cái 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 hay ở đây là về cái hiệu quả kinh tế Một tháng nó có thể cho gấp 3-4 lần so với mình nuôi của con chim bố mẹ Nhưng nếu như mà nuôi con bố mẹ thì một tháng hoặc hơn một tháng mình chỉ được một lứa chim thịt thôi Cách nuôi bộ mà chị Chiến ứng dụng là khi chim sinh sản Thay vì để chim mẹ ấp nuôi con theo phương pháp tự nhiên thì người nuôi tách mẹ ngay từ đầu bằng cách chủ động ấp trứng bằng máy, sau đó nuôi chim con bằng một cám. Vì không phải ấp trứng nuôi con nên số lần sinh sản của chim mẹ tăng 3 đến 4 lần so với nuôi con tự nhiên. Theo chị Chiến, chim non từ 1 đến 10 ngày tuổi sẽ cho ăn cám diều, từ ngày thứ 11 trở đi sẽ đổi loại cám khác pha với bột ngô. Mỗi ngày duy trì cho ăn 2 lần. Chị cũng tự chế máy hỗ trợ pha cám cho ăn nên một người có thể nuôi vài trăm đôi chim giống khá nhẹ nhàng. Thông thường, nuôi trong vòng 25 ngày sẽ bán được chim thịt với giá 140.000 đồng một đôi. Còn chim giống nuôi trong 2 tháng và tiêm đầy đủ vaccine có giá 240.000 đồng một đôi. Từ kinh nghiệm thực tế nuôi chim bổ câu, tháng 12 năm 2018, được sự tạo điều kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngọc Lặc, chị Phạm Thị Chiến cùng với các hộ có nhu cầu nuôi chim bổ câu trên địa bàn đã thành lập Hợp tác xã Bổ câu Ngọc Bích. Là một trong những thành viên của Hợp tác xã Bổ câu Ngọc Bích, đầu năm 2019, anh Phạm Văn Hiểu được Ban Giám đốc Hợp tác xã chuyển giao kiến thức, đầu tư 30 đôi chim giống. Đến nay, anh đã nhân được 200 đôi chim bố mẹ, đồng thời có mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ bán chim con. 
tôi cảm thấy là nuôi cũng hiệu quả rồi nhờ tuân thủ các cái kỹ thuật là hợp tác xã đưa ra lại mình chủ yếu là vấn đề phòng trừ dịch bệnh với lại thức ăn rõ nguồn gốc khi mà tham gia nuôi theo hợp tác xã như giống như hiện tại bây giờ chúng tôi đang nuôi ấy thì là thứ nhất nó có cái lợi là chị em có thể trao đổi với nhau về kỹ thuật hướng dẫn hỗ trợ nhau về kỹ thuật và cách chăm sóc và có thể hỗ trợ nhau về đầu ra và để mình có thể tạo thành một cái mối lớn để mình xuất cho mình xuất cho các cái mối lái buôn thì mình sẽ không bị ép giá Hiện nay, Hợp tác xã Bổ Câu Ngọc Bích đã có gần chục hộ tham gia nuôi chim bổ câu với quy mô từ 200 đến 300 đôi chim giống mỗi hộ. Tuy mới phát triển chăn nuôi, nhưng các hộ cũng đều có nguồn thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Mô hình Hợp tác xã Bổ Câu Ngọc Bích đã mở ra hướng đi mới, có phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Năm 2019 là một năm thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh trên người của tỉnh Thanh Hóa với nhiều giải pháp chủ động kiểm soát và giám sát phát hiện khống chế dịch bệnh. Trong năm, tỉnh Thanh Hóa không để xảy ra dịch lớn trên người. Thành công nổi bật nhất trong năm qua phải kể đến việc khống chế tốt dịch sốt xuất huyết. Tính đến hết tháng 11 năm 2019, trong cả nước, dịch sốt xuất huyết đã khiến hơn 50 người tử vong và gần 250.000 người mắc tập trung ở thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa là nơi có sự giao lưu đi lại thường xuyên với các tỉnh thành này. Một số địa phương của tỉnh vốn có lưu hành mầm bệnh sốt xuất huyết nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Xác định được các yếu tố nguy cơ, các địa phương trọng điểm về sốt xuất huyết nên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tăng cường giám sát bệnh nhân, giám sát vectơ chuyển bệnh, chỉ đạo ngành y tế các địa phương triển khai các giải pháp phòng bệnh, chủ động khống chế không để dịch bệnh lây lan. Do đó, năm 2019, tỉnh Thanh Hóa không phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết lớn mà chỉ có hai ổ dịch nhỏ được không chế kịp thời với 6 ca mắc bệnh. Trung tâm y tế năm nay thì chúng tôi đã tham mưu cho huyện tổ chức chiến dịch, các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường toàn huyện ở tất cả các tháng lẻ của năm. Đấy, và chúng tôi đã cử 17 cán bộ, mỗi cán bộ của trung tâm y tế phụ trách hai xã thường xuyên theo dõi giám sát đôn đốc cái việc tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch phun hóa chất chủ động cho các cái xã mà được xếp là xã trọng điểm năm 2019 trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa đã thực hiện hơn 40 lượt giám sát dịch tễ tại các xã nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh tổ chức giám sát thường xuyên tại bệnh viện nhi và bệnh viện đa khoa tỉnh trong năm tỷ lệ tiêm chủng vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 90% một số vaccine phòng bệnh mới được triển khai. Ngoài ra, các địa phương đã tổ chức nhiều đợt tiêm bổ sung vaccine sởi, vaccine bạch hầu, uốn ván, góp phần nâng cao hiệu quả phòng bệnh cho nhân dân. Với nhiều giải pháp phòng chống dịch chủ động, năm 2019, tỉnh Thanh Hóa không để xảy ra dịch bệnh lớn đối với người. Hầu hết các bệnh truyền nhiễm có số ca mắc giảm so với năm 2018. Đối với những cái địa phương mà có từ hai ca bệnh trở lên thì chúng tôi giám sát rất chặt chẽ và theo dõi báo cáo hàng ngày theo thông tư 54 của Bộ Y tế và cùng với đó thì công tác truyền thông đã được đẩy mạnh đặc biệt là năm nay chúng tôi giám sát trọng điểm tại những huyện hay xảy ra dịch bệnh như là chỗ Thạch Thành, chỗ Th... à, Như Thanh, Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa. Trước diễn biến phức tạp của nhiều dịch bệnh truyền nhiễm, sự xuất hiện của một số dịch bệnh mới. Trong năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát dịch tễ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chủ động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Ngành y tế sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao tỷ lệ và chất lượng tiêm chủng mở rộng, phát triển các loại hình tiêm chủng dịch vụ để người dân tiếp cận với nhiều loại vaccine phòng bệnh. Ngày 16 tháng 12 tại trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức Project Bom phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức tập huấn về giáo dục sức khỏe cho tập huấn viên dự án ITC, dự án y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin tại Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020. Tham gia lớp tập huấn, 140 giáo viên phụ trách y tế học đường của 70 trường trung học cơ sở thuộc dự án ICT của tỉnh Thanh Hóa được các giảng viên của trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền hướng dẫn học sinh về hai chủ đề thực phẩm và dinh dưỡng, phòng chống hút thuốc lá. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên phụ trách y tế học đường, nâng cao nhận thức về sức khỏe cho học sinh, phụ huynh, nhà trường và cộng đồng. 
Thị xã Bỉm Sơn vừa tổ chức thành công ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019, thu được 361 đơn vị máu, hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền, giúp người dân hiểu được ý nghĩa cao cả của việc hiến máu nhân đạo, nên tại ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019, thị xã Bỉm Sơn đã thu hút được gần 500 tình nguyện viên tham gia. Đây là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đến từ các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Sau hiến máu, các tình nguyện viên được nhân viên y tế, bác sĩ chăm sóc, hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe. Nguồn máu thu được sẽ bổ sung vào nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu điều trị của các cơ sở y tế. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 12 năm 2019, số thu các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của toàn tỉnh đã đạt trên 90%. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ động bảo hiểm xã hội ở một số địa phương tăng so với cùng kỳ. Vì vậy, bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố đang tăng cường công tác đôn đốc thanh kiểm tra, thu hồi nợ động. Thành phố Thanh Hóa là đơn vị quản lý số doanh nghiệp lớn nhất so với các địa phương trong tỉnh. Năm 2019, số đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố tăng so với năm 2018 khoảng 5%. Tính đến đầu tháng 12, toàn thành phố vẫn còn hàng trăm đơn vị nợ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 170 tỷ đồng. Bên cạnh một số đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thì nhiều đơn vị có hoạt động kinh doanh khá nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và đối với người lao động. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Minh có địa chỉ ở khu công nghiệp Tây Bắc Ca, phường Đông Thọ, chuyên sản xuất gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại, sản xuất truyền tải và phân phối điện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 29 lao động. Theo đại diện công đoàn của doanh nghiệp, đơn vị có tình hình sản xuất tốt, đơn hàng đều. Tuy nhiên, một năm nay, đơn vị không đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định. Số nợ hiện nay là gần 380 triệu đồng. Một số lao động chưa được giải quyết chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do đơn vị đang nợ động bảo hiểm xã hội. Báo cáo kịp thời về tình hình cái thực hiện cái pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến thường trực thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và bảo hiểm xã hội tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời phối hợp với phòng thanh tra các sở các ban ngành của thành phố để thực hiện cái quyết định kiểm tra liên ngành của chủ tịch ủy ban nhân thành phố ký theo cái quyết định số 3563 và tiếp theo cũng phối hợp với công an thành phố để thực hiện tốt cái quy chế phối hợp giữa công an thành phố và bảo hiểm thành phố trong cái công tác phòng chống tội phạm vi đức đơn vị vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế khó khăn trong thu hồi nợ động bảo hiểm xã hội hiện nay là một số đơn vị cố tình trốn tránh trách nhiệm không phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các khoản nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của đơn vị tại huyện Hà Trung từ cuối tháng 11 đến nay đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra hơn 10 đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội trên địa bàn Mặc dù lịch làm việc đã được gửi đến các đơn vị trước hàng tuần, nhưng một số doanh nghiệp viện có lý do vắng mặt không bố trí người làm việc với đoàn kiểm tra. Đối với những đơn vị mà đang còn nợ động mà không có kế hoạch trả nợ, thì chúng tôi cũng đã kiểm tra, tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời là cũng gửi danh sách những đơn vị nợ động này sang cơ quan công an để tiến hành uh, xử lý theo cái quy định của bộ luật hình sự mới. Toàn tỉnh hiện vẫn còn chưa 1.000 doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một số đơn vị con số nợ lớn đến hàng chục tỷ đồng, thời gian nợ kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Hiện cơ quan bảo hiểm xã hội đã chuyển hồ sơ hơn 100 đơn vị cho cơ quan điều tra để tiến hành các bước theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, ngành chăn nuôi Việt Nam đã có sự phát triển với tốc độ cao trong những năm gần đây. Tuy nhiên, khi chống chọi với dịch tả lợn châu Phi đã cho thấy ngành còn rất nhiều điểm yếu cần sớm khắc phục. Điểm yếu đầu tiên của ngành chăn nuôi Việt Nam là tính liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Thực tiễn cho thấy, mô hình liên kết sản xuất giữa người chăn nuôi và doanh nghiệp đã được thực hiện từ khá lâu trên hầu hết các sản phẩm như thịt lợn, thịt da cầm, trứng và sữa. Tuy nhiên, mô hình này hiện vẫn thiếu tính bền vững và quy mô nhỏ, trừ sản phẩm sữa tươi nguyên liệu, hầu hết các hộ chăn nuôi bỏ sữa đều tham gia vào các chuỗi liên kết. Sản phẩm thịt gia súc gia cầm hiện mới chỉ đạt 20%, trứng gia cầm đạt 10% trên tổng sản lượng cùng loại. Không chỉ hạn chế trong xây dựng chuỗi tự thụ sản phẩm, 
ngành chăn nuôi còn gặp khó khăn trong quy hoạch hình thành vùng chăn nuôi, cơ chế cụ thể và sự tham gia của các cơ quan chức năng để cấp giấy chứng nhận cho các khâu trong chuỗi sản xuất. Sản phẩm hàng hóa có giấy chứng nhận nhãn hiệu. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng lần đầu tiên dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta trong cả năm 2019 sẽ cán bốc 500 tỷ đô la Mỹ. Báo Sài Gòn Giải phóng đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về những giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát biến động của tình hình thế giới, diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc để chủ động cho công tác điều hành, có biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, những mặt hàng có khả năng tận dụng cơ hội xuất khẩu, tăng cường quản lý chặt chẽ trước nguy cơ gian lận thương mại và gian lận xuất xứ hàng hóa, đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết về duyệt các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hàng hóa trước khi nhập khẩu tạm nhập vào Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 sẽ chính thức chấm dứt sử dụng hóa đơn giấy và chuyển sang dùng hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước. Bài báo dẫn quy định tại Nghị định số 119 năm 2018 về hóa đơn điện tử, từ ngày 1 tháng 11 năm sau đã bán hàng hóa cung cấp dịch vụ là phải xuất hóa đơn. Do đó, quy định như hiện nay là trị giá hàng hóa dưới 200.000 đồng mới phải xuất hóa đơn sẽ bị bãi bỏ. Một trong những nội dung bắt buộc của hóa đơn điện tử là thông tin kê khai trên hóa đơn phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, nếu có, của người mua. Nếu mua hàng mà không kê khai đủ thông tin như họ tên, địa chỉ thì không đáp ứng đủ điều kiện để xuất hóa đơn. Trường hợp người bán hàng không xuất hóa đơn thì người mua phải yêu cầu. Chắc chắn cơ quan thuế sẽ chấn chỉnh sự phạt tùy theo mức độ vi phạm. Liên quan đến tour du lịch giá rẻ hay tour không đồng, báo điện tử VOV có bài phân tích đây là chiêu thức cạnh tranh bằng giá để thu hút dịch vụ của các công ty lữ hành. Chi phí mà các công ty bù lại là đưa khách vào các điểm mua sắm, khi đó giá thành bán tại các điểm mua sắm được đẩy lên cao và họ lấy doanh thu từ hoa hồng bù lại chi phí. Tour du lịch này đã gây thất thu không nhỏ cho ngân sách bên cạnh hệ lụy về môi trường kinh doanh. Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, khó khăn quản lý hiện nay là do sự thông thoáng của luật du lịch Việt Nam trong cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nên số lượng doanh nghiệp kinh doanh quốc tế tăng lên nhanh chóng. Bà Trương Thị Hồng Hạnh cũng cho rằng, ngoài giải pháp quản lý, cần có giải pháp chống thất thu thuế từ tour giá rẻ không đồng. Đề xuất Cục Thuế đẩy mạnh kế hoạch giám sát doanh thu đối với các cơ sở dịch vụ mua sắm phục vụ khách Trung Quốc, Hàn Quốc, xử lý nghiêm khi phát hiện được. Bên cạnh đó, cần sớm triển khai phần mềm khai báo khách lưu trú được kết nối với các cơ quan, công an, du lịch, cục thống kê, cục thuế để nắm thông tin xác thực nhất về khách lưu trú, xử phạt khách du lịch khi sử dụng các ứng dụng điện tử thanh toán trái phép. Thưa quý vị và các bạn, từ 8 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 6 tháng 1 năm 2020, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ bán 3.000 vé tàu giảm giá 50% đối với các đoàn tàu SE34, SE78, SE2122, SNT12, SQN12 và SPT12. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua vé tàu trước ít nhất 3 ngày tàu chạy với số toa, số chỗ cụ thể. Theo đó, khách hàng sẽ được giảm giá 50% khi mua vé đúng số ghế, số giường đã được quy định giảm giá theo mắc tàu và ngày chạy. Loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm khoang 6 điều hòa của tất cả các cung chặng trên các mắc tàu. Vé tàu giảm giá được bán tại các website www.dsvn.vn, vé tàu.com.vn, giá rẻ.vé tàu.vn, các nhà ga, các điểm bán vé, đại lý bán vé, và các kênh bán vé khác hợp tác với ngành đường sắt. Để đảm bảo an toàn vụ ép vùng nguyên liệu mía đường Thạch Thành, hiện Phòng Cảnh sát Giao thông đang huy động lực lượng, bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm trường hợp lái xe tự ý, cài tạo thành thùng chở quá chiều cao. Trên 90% số xe vận chuyển mía nguyên liệu cho nhà máy đường Việt Đài đều là xe của cá nhân hoặc của công ty cổ phần mía đường Thanh Hóa đứng ra thuê vận chuyển theo thời vụ. Do đó, việc kiểm soát chất lượng phương tiện vận chuyển và giám sát lái xe tuân thủ quy định về trật tự an toàn giao thông trong quá trình lưu thông chưa được chặt chẽ như một số vùng nguyên liệu khác trên địa bàn tỉnh. Tình trạng xe ô tô cải tạo thành thùng cao, chẳng buộc sơ xài, tham gia vận chuyển mía, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông diễn ra phổ biến. Vụ ép năm 2018-2019 trên địa bàn huyện Thạch Thành xảy ra hai vụ tai nạn chết người liên quan đến xe chở mía. Trước tình trạng trên, thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát Giao thông về tăng cường kiểm tra phương tiện vi phạm kích thước, cơi nới thành thùng hàng, chở miếng nguyên liệu, 
từ ngày 3 tháng 12, đội cảnh sát giao thông số 6 đã bố trí hai tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động trên quốc lộ 27. Trong đó tập trung đoạn qua huyện Thạch Thành nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xe ô tô tải cải tạo kích thước thành thùng, chưa vượt chiều cao cho phép của xe. Xe thì chở bằng thành thùng thì nó không có lái mà chở cao quá thì cơ quan chức năng thì lại xử lý qua chiều cao rồi là phạt những 7 triệu rưỡi một xe. Chúng tôi xử lý rất nghiêm những cái trường hợp xe vi phạm. Cho nên là cái đó cũng đánh vào ý thức của lái xe. Cho nên là cái việc lái xe cũng phải chấp hành thôi để, để đảm bảo cái an toàn giao thông trên cái tuyến. Sau 2 tuần kiểm tra xử lý, từ ngày 3 tháng 12 đến nay, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt 40 trường hợp lái xe vi phạm các lỗi như cải tạo kết cấu của xe, thay đổi kích thước thành thùng hàng, trở quá chiều cao, chiều dài của xe. Bản tin thanh hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.